Moja ya njia maarufu ya mawasiliano ya afya ni pamoja na uchapishaji. Kazi hizi hufanyika ili kuwafikia watu katika maeneo mbalimbali kulingana na rika zao. Kitengo hiki kina uzaefu na kimejiza titi katika shughuli hizi. Kitengo cha printing kilianzishwa mwaka msina saba. Kwa mwaka msina saba kulikuwa na printing na sehemu ya ucholaji, uchapaji na ucholaji. Kwa hiyo upande wa uchapaji walianza na mashine ya silk silk machine na mashine hiyo ilikuwa inatumia kitambaa. Yaani unafunga kitambaa afu unachukua sponge yenye wino. Yaani una kama vile nani t-shirt wanavyofanya vile unaweka ule wino na sponge mkono. Kwa hiyo ilikuwa inaenda taratibu sana. Ilivotoka hiyo silk machine ndio ikaja lota print. Ilikuwa inatumia ka plate kadogo sana. Yaani kama size ya A3 tu. Baada ya kutoka hiyo nani lota printing ndio ikaja hii hydro bag ambayo ndo tunayo mpaka sasa hivi. Yaani mashine hizi za tulizonazo zina uwezo labda wa kuprinti kwa shiti moja moja zaidi ya kumi kwa mashine moja lakini kama mashine zote mbili hata 30 kwa siku kwa shiti moja yani. Kwa hiyo kwa kwa mfano kama sasa hivi tuna process ya kutafuta hizi mashine za kisasa ili twende na wakati. Ambayo ni nini speed master. Kwa hiyo tukipata hiyo speed master nafikiri tutakuwa ni kwa sababu inachapa rangi nne. Hii ya kwetu inachapa rangi nne lakini unachapa kwanza kama hivi unaingiza labda rangi moja afu kishamaliza unaosha mashine. Ukishamaliza mashine ndio unaweka rangi ya pili. Kwa hiyo inachukua yani kama kazi ni ya rangi nne inachukua muda. Tofauti na hiyo kwa mfano tukipata mashine ya rangi hiyo ya rangi nne for color. Nafikiri kwa sababu rangi nne zote zitakuwa zinaingia kwa wakati mmoja. E, lakini sasa hivi Unaingiza nani ya kwanza, unatoa ya pili, unatoa. Kwa hiyo inachukua muda kidogo.